എനിക്ക് തോന്നിയാലും കർത്താവിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നു പോകത്തില്ല ഞാൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സകല വാതിലും ലോകപ്രകാരം അടഞ്ഞാലും പുതു വഴികളെ തുറക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അത്ഭുതം കാണും ഞാൻ ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മഹത്വം എല്ലാം കർത്താവ് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചന സന്ദേശം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിൽ അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു ഇന്നും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഇന്നും ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചോണം നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുവാനും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം കേൾക്കിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കാണിക്കാനും പറ്റും എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കേട്ടതെല്ലാം കാണണോ നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ കേട്ടതെല്ലാം കാണണോ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേൾപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് അപ്പൊ കേൾപ്പിച്ച ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിന്റെ ഈ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു പരിചിതമായ വചനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ട ഒരു ദൈവിക ചിന്ത ഈ വചനത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും നമ്മൾ എല്ലാവരും പല സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിപ്പം ഒരു വിഷയമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ബ്രദർ വലിയ കടത്തിന്റെ അകത്തായിരുന്നു വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ വലിയ ഒരു സ്ട്രഗിളിന്റെ അകത്താണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു ബായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേറെ വഴിയില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വേറെ വഴി അല്ലെ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റർ രേഷ്മ സിസ്റ്റർ എന്ന പേരല്ലേ കട അത് കൊടുക്കാൻ വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഒരു വഴി വഴി തുറന്നു നമുക്ക് ഒരു ചിട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടിയെന്ന് ആമേൻ ഒരു നിക്കുകളി ഇല്ലാതെ എല്ലാ വാതിലും ഉടഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തോടുത്ത് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് തുറന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ റൈറ്റ് ആയി എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ദൈവം അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും നമ്മൾ ഭാരപ്പെടും പക്ഷെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അറിയാവോ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും കർത്താവിന് അറിയാം തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അത് ചെയ്യും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ലൂക്കോസ് ലീഹാട സുവിശേഷം നമ്മൾ തുടർമാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേരോടെ പറഞ്ഞ് കടലിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യം കർത്താവിന്റെ ഉത്തരവ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ നമുക്ക് തോന്നുവാണേ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തിനു ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തരണേന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട
നമ്മുടെ രണ്ടു പേരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്തൊരു വാക്യം കൂടെ വാച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവർ ആയിരിപ്പിൻ മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനമല്ലേ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടായി വരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായി വരുന്നത് സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായി വരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഖേല നന്മകളും ഉണ്ടായി വരികയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന യോഗമുണ്ട് ബ്രദറെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നതൊന്നും അറിയാത്ത എൻ്റെ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോവാം അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരം ഒരു യാത്രയുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം എന്നോട് അത്രയും ദൂരം എന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആ പുള്ളി ഒരു കൂട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരടയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തിരി ആളുകളെ സഹായിച്ച് അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്പന്നരാക്കുന്നു എന്ന് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ആരും ആരും കോടികൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കോടി രൂപ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കേറ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ പക്ഷെ അയാൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എന്നാ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചിന്ത വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഐഡിയ വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിനെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാർ കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമ്പത്തും അതും ഇതും വീടും കാറും ബംഗ്ലാവും എല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നെന്നാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ പോയില്ല എന്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പം കടം കയറി നശിച്ചു കിടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇയാൾ വന്ന് കടം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി കാണത്തില്ല ഇദ്ദേഹവും ചിലപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ കണ്ടു കാണും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കടഭാരം എല്ലാം മാറി ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നടന്ന ആളായിരിക്കും അതെല്ലാം മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നന്മകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങേറെ എവിടെയോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇങ്ങേറെ കടം മാറ്റി എന്ന് ഇങ്ങേറെ അകത്തേക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നായിരിക്കും ഒരു കണക്കിൽ ആ ചിന്ത നല്ലതാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം എങ്കിലും യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാരാണ് നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആലുലൂയ അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ സകേല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നൊരു ആശയമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ഇത് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി വരികയാണ് ആലുലൂയ എന്തുണ്ടായി വരികയാണ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനാ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷം പറയുന്ന ആൾ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കർത്താവിനാൽ ഒരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഖേലത്തെ ഉളവാക്കുവാൻ
ഈ മലയോട് നീങ്ങി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ വേണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വിശ്വാസം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അല്ലെ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ആ വചനം കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ സ്വരന്മാർ കർത്താവിനിടക്കൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമുക്കൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഭയപ്പെടുത്തും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ബ്രദറെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രദറും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ബ്രദറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് എന്നാലും സംശയം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശ്വാസത്തെക്കാൾ സംശയം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ല ആ വിശ്വാസത്തെ കവിയുന്ന വേറൊരു വിശ്വാസം അവിടെ പൊങ്ങി നിപ്പുണ്ട് അതിനെ ബൈബിള് പറയുന്നു സംശയം സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ വലിയൊരു വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് അത്ഭുതം ഉണ്ടാകട്ടെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി വരിക കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ സംഭവം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി അതുവരെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയം മാറുമോ 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 പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടായ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കയറി വന്നു അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന് വർധന ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്യത നിങ്ങൾക്ക് കടുകമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേരോടെ പറഞ്ഞു കടലിൽ പോകുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു തരി വിശ്വാസം മതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരും നേരി കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് വിശ്വാസി നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നല്ല വിശ്വാസി എന്ന എന്താ ഈ വിശ്വാസി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിഷയം വന്നാൽ എനിക്ക് യേശു ഉണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും കർത്താവ് എന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പറയും നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ അപ്പൊ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവൻ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവം പറയുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുക അതായത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനെ അവൻ അവിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനെ സംശയിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ എപ്പോഴും വരും അതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കാണാതെ വരുമ്പം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സംശയം വരും അയ്യോ മാറുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നകത്ത് ആ സംശയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തൊരു ഭയവും കൂടെ കയറും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വചനം പറയാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബലം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു
രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ എന്റെ പുറകെ വാ ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരും നമ്മളിങ്ങനെ നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യം ചോദിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ അപ്പോസോറിൽ നീ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നറിയാവോ യേശു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം യേശുവിന്റെ പുറകെ പോകുവാൻ മത്തായിക്കകത്ത് ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം കൊടുത്തു ആലെ ലുയ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു വിശ്വാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കയറുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കർത്താവ് ഒരു വിശ്വാസം തന്നു ആ വിശ്വാസത്താലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രശ്നം ദൈവം മാറ്റു എന്നൊരുറപ്പ് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് ഇത് ദൈവം തരുന്ന വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ദൈവം തരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി വരുന്ന വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം തന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായി വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ അവരെ ഉണ്ടായി വരും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി വരും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായി വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം കേട്ടോണം ഒന്ന് കൊരിന്തിയ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വേറൊരുവന് ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് ആത്മാവ് തരുന്നതാണ് വിശ്വാസം ആമേൻ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന വിശ്വാസമാണ് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ലോകപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ ലോകപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് അലാം വെച്ച് എണീക്കും അലാം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വിധേയമേ നാളെ നേരം വെളുക്കുക ഒരു സംശയം നമുക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ നാളെ നേരം വെളുക്കും നാളെ ഭൂമികൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നും നാളെ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നും നാളെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു വിശ്വാസം അത് ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം തരണം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പം നാല് ദിവസമായി നാറ്റം വന്നൊരു ഡെഡ് ബോഡിയെ യേശു ലാസറെ പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉയർത്തു വരും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നാല് ദിവസമായി നാറ്റം വന്നൊരു ഡെഡ് ബോഡി യേശുവിന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാൻ ഇപ്പൊ വിശ്വാസി ആകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശവക്കോട്ടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ശവ അവരെ ഒരു കുരിശയിൽ ഒരു പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് മത്തായിന്ന് ലൂക്കോസ് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ആ പേര് നോക്കി ലൂക്കോസിയാട്ടാ എണീറ്റ് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കറിയാം അയാൾ മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ യേശുവിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ മരിച്ചതിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമെങ്കിൽ ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരു കടയെന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തരുന്നയാൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് ഇത് കിട്ടിയ അപ്പോസലന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കിട്ടിയ അപ്പോസലന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്കകത്ത് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൂക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം തന്നെ മർക്കോസിലും ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വാക്യങ്ങൾ അവരെ അവർക്കൊരു സംശയമുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സംശയം വന്നപ്പം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ സംശയമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തടസ്സം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സംശയത്തെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഭാരം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ അവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളെ വീഴുങ്ങും 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 എന്നുള്ള ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോവുക ഉ
രണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും കേട്ടോണം ഇനി ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ അപ്പോസോലനോട് യേശുക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഫോളോ മീ എന്ന ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മത്തായി ഒരുക്കി എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ആരാ യേശു നീ എന്താ പരിപാടി ഈ ജോലി ഞാൻ രാജി വെച്ചിട്ട് വരണോ അതെന്താ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്നും ചോദിക്കാതെ അപ്പൊ തന്നെ വെട്ടി മടക്കി കർത്താവിന്റെ പുറകെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പറയും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഓഫീസറോട് ചോദിക്കണം ഈ ഒരിക്കൽ പണി കഴിയാതെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല ശമ്പളം കിട്ടണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല യേശു വിളിച്ച പുറകെ വരണമെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ അകത്തേക്ക് യേശു വിളിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസത്തെ നിറച്ചു ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി സംശയം വന്ന് കാണും പക്ഷെ ആ സംശയത്തെ മുഴുവൻ കാവിയുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല ചാടി അവിടെ ഇറങ്ങി ആലുയ്യ എന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തി കേട്ടോണം ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും എണ്ണം ഭവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന് എന്തുണ്ട് അളവുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം എന്തിനാ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംശയം നമ്മുടെ അകത്ത് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ നമ്മുടെ അകത്ത് ഭാരം കയറും ഹാലുയ്യ സംശയം നമ്മുടെ അകത്ത് വരുമ്പോ ഭാരം കയറും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഒരു വചനം കേട്ടു യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊരു വചനം കേട്ട് ബലപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് മനസ്സിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങുക മനസ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു സംശയം ഇനി ശരിയാകുമോ ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം മാറുമോ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് വന്നു നമ്മൾ പിന്നെയും വചനം പറയുന്നു പിന്നെയും വചനം പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വചനം പറയും തോറും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും ഇനി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വചനം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പ്രകടം കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായി വരണം എല്ലാ ദിവസവും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഉദരത്തിന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പറയണം എല്ലാ ദിവസവും അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് സംശയങ്ങൾ വരുവാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉളവായി വരും ആരെ ലൂയ്യ നിങ്ങൾ ആ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലൂക്കോസ് ലീഗ സുവിശേഷം അപ്പോസലന്മാരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാൽ യേശു പറയുകയാണ് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് നീങ്ങി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ സംശയമില്ലാത്തവരാരിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ നമ്മളൊരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം സംശയം വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം ഉള്ളവരാരൊക്കെ ഉണ്ട് സംശയം ഉള്ളവരാരൊക്കെ ഉണ്ട് സംശയം നമുക്ക് സംശയം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം വർദ്ധിക്കുമ്പോ സംശയം സംശയം വന്നോണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് സംശയം വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസവും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന്റെ അകത്തൊരു ഭാരം ആ ഭാരം എന്താണെന്ന് അറിയോ സംശയമാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു സംശയം കയറി ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വചനം നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം കർത്താവ് എന്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിശ്വാസത്തെ
എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ സമാധാനം വരുമെന്ന് പറ ഞാൻ ചിലരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളോടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രദർ ഇന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനമൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പം അവരുടെ അകത്ത് ആദ്യം ഒരു നിരാശ പക്ഷെ വിഷയം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വിഷയം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വിഷയം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ആദ്യം സംസാരിച്ച പോലെ അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അതിശയിച്ചു പോയി ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പോലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ശിവാസിലൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച പോലെ അല്ല അവരുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട വചനം അവർ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലർ അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും മാറാത്തതുകൊണ്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് മാറാൻ കിടക്കുന്നതും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നിറയുക ആ ഉറപ്പ് നിറയുന്നതിന്റെ കാരണം വിശ്വാസം ആനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സംശയം വർദ്ധിക്കുന്നു സംശയത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് കയറും ആ സമാധാനം കയറും ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അത് സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം പറയുന്നതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം എന്നാലും ബ്രദർ അതങ്ങോട്ടങ്ങ് ശരിയാകുന്നില്ല എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചറിയാ നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് സംശയം വരികയാണ് അത് മാറിയിട്ടില്ല അത് മാറുകയില്ല അത് മാറിയിട്ടില്ലെന്നല്ല മാറുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അത് മാറുമെന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ പറയും ആമേൻ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയണം കർത്താവെ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എനിക്കറിയാം യേശു അത്ഭു ആ കൂട്ടത്തിൽ വെറുതെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം പറയരുത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വചനവും കൂടെ പറയണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ സംശയത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാരത്തെ നിങ്ങളുടെ അസമാധാനക്കേടിനെ വിശ്വാസം ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുവാൻ തുടങ്ങും ആ ലൂയ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായി വരിക ഒരു പ്രതീക്ഷ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ് ബ്രദറെ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവര ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഉണ്ടായി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് കയറിയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ അകത്ത് സംശയം കയറി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാ അതൊരു സംശയം കയറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പാ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയറായി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളാം ദൈവം തന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വചനപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ആ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തലമുറ തരുവെന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്ന എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല വചനം പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ മുണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ സഹായം വരുന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്നല്ല എന്റെ സഹായം വരുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നല്ല ഇനി അവിടുന്ന് വന്നാൽ സന്തോഷം പക്ഷെ എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവം തന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ അത് ഉണ്ടായി വരും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ അത് വരും എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അത്ഭുതം വരും ദൈവം തന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തു നടക്കും അത്ഭുതം നടക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞു അത്ഭുതം നടക്കും ഉണ്ടായി വരും പക്ഷെ എന്റെ സംശയം പറയുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കത്ത് സംശയം പറയുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പകരം എന്നാ കാണുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ കാണുക ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ടെൻഷനും ഭാരവും ഭയവും ഉണ്ടാവുക അയ്യോ ഈ സംഭവം എന്നെ വിഴുങ്ങുവോ ഭയം കാരണം കേട്ടത്
ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ പൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ടാപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഓസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ചീറ്റുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സംശയം മാറുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഭാരം മാറിയിട്ട് അകത്തൊരു സമാധാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ അകത്ത് സംശയം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം സൗരി യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു പറയാം ബ്രദറെ എനിക്കറിയാം ബ്രദറെ അത്ഭുതം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പേടിയാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നെ കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വർധനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയത്ത് ഒരു വിശ്വാസം തരണം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു സുവിശേഷത്തെ എതിർക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും അവർക്ക് ഈ വിശ്വാസം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുഖക്കാരനായ മത്തായി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് യേശുവിനെ യേശു എന്റെ പുറകെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാം ഇട്ടേച്ച് മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ചുങ്കക്കാരനായ മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറ്റുമോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ചുമ്മാ പറ്റത്തില്ല ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാ ആ ജോലി തീർത്തിട്ട് വേണ്ട വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി കണക്കെഴുത്താ പുള്ളിയുടെ ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ട് അവിടെ ചുങ്ക പൈസ അല്ലേ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാ പുള്ളി വരുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കി ചിലപ്പോൾ പുള്ളി എണീറ്റ് പോകുമ്പം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കും ഇതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ നൂറായിരം ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കുമ്പം ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ യേശു വിളിച്ച പുറകെ ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ മത്തായുടെ കഴിവല്ല മത്തായുടെ അകത്ത് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഇനി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല നമ്മുടെ കഴിവല്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വലിയൊരു വിശ്വാസത്തെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ നമ്മളോട് പറയും ധൈര്യമായിട്ട് വചനം പറയാതെ ഉണ്ടായി വരാൻ പോകുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൈവച്ചിട്ട് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കടന്നു പോകുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ തന്നെ തലമുറയെ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോണം ഇത് എന്റെ സമയമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പറ ഇത് തുറന്നു വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ബൈബിള് പറയുന്നു ഉണ്ടായി വരും സാഹചര്യം പറയുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല യേശു പറയുന്നു ഉണ്ടായി വരും ഏത് വിശ്വസിക്കും സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തെളിവ് കൊണ്ട് നേരത്തി വെച്ചിരിക്കുക മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പെടയുക മനസ്സ് പറയുന്നു ഭാരം അഭാരം അഭാരം ഉടനെ പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ എൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസം തന്നതുപോലെ യേശുവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുവാനും അതിനെ പ്രാപിക്കുവാനും എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വർധനവിനെ അങ്ങ് അയക്കണം ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈ സൗഖ്യം ആകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രദർ എന്തോ ഒരു സംശയം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വേറൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ബാക്കിയല്ല വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം നടക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ചോദിച്ച കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തരണേന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസം തരണേന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം തന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു ആണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ പാതിരാത്രിയിലും ഈ ഒരു സമയത്തും ഈ സൂം പ്രയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ ഇപ്പം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സമയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വചനം കേൾക
ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് യേശുവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുവാൻ വിശ്വാസത്തെ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിശ്വാസം തരുമ്പോൾ എന്റെ ഗുണം നിർത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ മാറ മാറുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും ഓർത്തോ ദൈവം തരുന്നതാ വിശ്വാസം ദൈവം തരുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്ത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വർദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയാവോ എനിക്ക് ചിലത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല വചനത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് കാണണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സംശയം വരും അയ്യോ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും അയ്യോ ബ്രദറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു സൗകര്യം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ നിങ്ങളോടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്നോട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് വേറെ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആദ്യം ഏറ്റുതന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ മിടുക്കനായതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അയാൾക്കറിയാം ഞാനൊരു വാക്ക് പറയും സൗര യേശു നടത്തും ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയോ വിളിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയും അയാൾ വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകും എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അവൻ അറ്റാക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര കാര്യം അവര് മാനസികമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നത് അവര് ഇവിടെ യേശു ഒന്നോ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും ഒന്നും കാണത്തില്ല അവര് ദൈവമേ ഈ കാര്യം അയ്യോ അവര് ടെൻഷൻ ആവും അപ്പൊ എന്നോട് മുൻകൂറായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ബ്രദറിനോട് ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളോട് അത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ അതിനെ മാനുഷികമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ എന്നെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ലോക്ക് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ എന്നെ പുള്ളി ലോക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിനി സംശയത്തോടെ പുള്ളിയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിനി പുള്ളിയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും ആലോചിക്കണത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്തോ അയാൾ ആദ്യം എന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തു കാര്യം എന്താ എന്റെ വായി എന്നാ വാക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്റെ വാക്ക് അവരെ യേശു കാ എന്തായാലും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നൊരു വാക്കാ പുള്ളിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റും പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബലമല്ലേ ആലി ലുയ്യ മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബലമല്ലേ പുള്ളി പറയാൻ ഭയങ്കര എനിക്കിത് വേറെ ആരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ തല്ലിക്കൂലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലിക്കൂലു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നും അല്ല അത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക് പുള്ളി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു ബാ ഒരു കൈത്താങ്ങ് വേണം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്റെ മുൻകൂർ പറഞ്ഞു മാനുഷികമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വഴിയെ പോകുന്ന ആരോടും ചോദിച്ചാൽ പോരാ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി യേശു നടത്തുമോ എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അകത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സകല വിഷയങ്ങളും യേശു മാറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേ വാക്ക് പോയി നിങ്ങളെ അയൽവക്കാരനോടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് വയ്ക്കും ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ല എന്ന് വയ്ക്കും കാരണം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്നെ വിഷയമാണ് ഇത് ഇതെന്നെ ഭയങ്കര വിഷയമാണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കിത് ചിന്ത ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒക്കെ തല ഇറങ്ങി പോകും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തല കറങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം ഇനി തലകറക്കം വന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് ബലപ്പെടുക യേശു ചെയ്യും യേശു ചെയ്യും എന്റെ കാരണം എന്നറിയാവോ അകത്തു ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് തന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം പറയുന്നു ഉണ്ടായി വരും ഉണ്ടായി വരും ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വർദ്ധിക്കണ്ടേ ഒന്നും ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചോദിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ശിശുമാര് വേണ്ടല്ലേ മിടുക്കന്മാരാ അവരൊന്നും സംശയിച്ചില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സംഭവം ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് സത്യവാ പക്ഷെ വർദ്ധിക്കണം അത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുന്ന ആളാ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് അത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്ന വിശ്വാസം മുടന്തൻ തൊള്ളു
നമ്മുടെ ചിന്ത പറയും ഇത്രയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് തീരത്തുള്ളതും പറയുക ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇത് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഇതേനാകാതെ തന്നെ ഇത് അത്ഭുതം മടക്കും പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തൊരു ഭയവാ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന അറിയാം പക്ഷെ ഒരു ഭാരവാ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്നവരൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വർധനവിനെ അയക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തൊക്കെ ഇല്ല പറയും എനിക്കറിയാം അത്ഭുതം നടക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടായി വരാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇന്ന് മുതൽ പറയാൻ പോവാണ് ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാ ഞാൻ ആ വാക്കിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവാ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി മാറാൻ പോവാ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആ വാക്ക് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നിർമ്മിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വേണേ പറയാം കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു മലയാളം നിർമ്മിക്കുന്നവർ ആരാ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദൈവമാണോ ദൈവം നമുക്ക് അകത്ത് വിശ്വാസം എന്നിട്ട് പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആരാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എവിടുന്ന് അത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി വരിക നിങ്ങളാ നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ദൈവം നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നു ഇത്രയും തന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരകത്ത് ഒന്നും വരുന്നില്ല ചില സംഭവം നടക്കും ഉടനെ അവർ പോകുന്നു കർത്താവ് ഈ സംഭവം ശരിയാ ഞങ്ങളകത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൺക്ലൂഷൻ പറയുക വർദ്ധിച്ചാൽ മതി വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരും അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ തടസ്സം എന്നാണ് സംശയമാണ് ഇനി തടസ്സം എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സംശയം തന്നെ പൊക്കോളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനം കേൾക്കണം വചനം പറയണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയണം പരിശുദ്ധാത്മ വർദ്ധിക്കണം വർദ്ധിക്കണം നമുക്ക് അളവ് വെച്ച് തരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അളവ് കൂടാതെ തരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്ന ദൈവം എന്നാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മ്യൂട്ടൊന്നും മാറ്റണ്ട മ്യൂട്ട് മാറ്റണ്ട നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നോട് തീ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഭദ്രേ എനിക്കത് സംഭവിക്കണമെന്നല്ല ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് പറ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കൽപ്പിച്ച് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം കണ്ണടച്ച് അത് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഒത്തിരി സംഭവം കയറി വരും ഭയം കയറി വന്നു ഭാരം കയറി വന്നു യു ആ വിഷയത്തിൻ്റെ കാടിന് ഇതെല്ലാം കയറി വരുമ്പോൾ അതിന് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വചനം വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാ എൻ്റെ സഹായം ദൈവമാണ് എൻ്റെ തലമുറകളുടെ സഹായം ദൈവമാണ് എൻ്റെ നന്മ യേശുവാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം യേശുവാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം യേശുവാണ് എൻ്റെ നന്മ യേശു എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് രോഗമുള്ളവർ കൈവച്ച് അവിടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൈവച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഈ മാസം ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാ തലമുറകൾ ഉണ്ടായി വരാൻ പോകുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടായി വരാൻ പോകുക രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ കൈവച്ചിട്ട് വരാൻ രോഗം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിയിട്ട് സൗഖ്യം ഉണ്ടായി വരിക സൗഖ്യം ഉണ്ടായി വരിക അത്ഭുതം ഉണ്ടായി വരിക ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായി വരിക മനസ്സമാധാനം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായി വരിക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടായി വരിക എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടായി വരിക എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് ഉണ്ടായി വരുന്നതാ ഉണ്ടായി വരിക നിങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടവര് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുവല്ല നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരിക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ അതിനാ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസം ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കൊറിയർ വേണം ദൂതന്റെ കൊടുത്തുവിടാം ദൂതന്റെ കൊടുത്തുവിടാം എന്താ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കർത്താവ് അതിൽ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം നിന്നിട്ട് വാ കൊണ്ട് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകം കാണുന്നവർ പറയണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അവന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല ഇത്
ഇനി മുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്റെ കൂടെ പറയും ഇനി മുതൽ കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വാരി വിതറി കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇനി ഒരു ഞെരുക്കത്തിനും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ഒരു തടസ്സത്തിനും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ഒരു രോഗത്തിനും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസമാധാനം വർദ്ധിക്കും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നതിന് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി കർത്താവ് അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം ഉണ്ടായി വരാൻ പോയി എന്നിലൂടെ അത് ഉണ്ടായി വരും അപ്പൊ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ എത്ര വലിയ പദ്ധതിയാണെന്ന് വെച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായി വരാനാ പക്ഷെ സംശയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്താൽ ഉണ്ടായി ഈ ദിവസം തന്നെ കൽപ്പിച്ചോണം ഉണ്ടാ ശരീരത്തിലോട്ട് കൈവച്ചോട്ട് പറയാം ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി വരിക ആലലൂയ അത് സംഭവിക്കും സംശയം വരുമ്പോൾ ഉടനെ പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടില്ലേ മിടുക്കന്മാരാ അവരൊന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആലലൂയ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പം അത് പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല ഞാനൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് ബാക്കി ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യം എറേഴ്സ് വരും അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എറർ ആയിരുന്നു അപ്പം എത്ര നേരം അതിൽ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ആ സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിൽ ആ എറർ മാത്രം നോക്കി നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ആകെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി അത് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി വിടാ എന്നുള്ള രീതി സ്റ്റേജ് വരെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അന്ന് ഈ വചനം പറഞ്ഞ് വചനം ഒരാൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും എന്നുള്ള ആ വചനം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് ആ വചനം പറയാൻ വന്ന് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന് പിൻ പിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എറർ ക്ലിയർ ആയി വന്നു അപ്പം വചനം വചനവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വചനം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത്രയും നേരം അത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ വചനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നലെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കത് ശരിയാവുന്നുള്ള ഞാൻ അങ്ങ് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചപ്പോ ആ പോയിന്റ് ആ ഇങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു അത് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ ആ എറ ആ എന്തുകൊണ്ട് എറ ഉണ്ടായോ അത് ക്ലിയർ ആയി വന്ന് അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ നമ്മൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വചനം നമ്മളെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള വചനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വന്ന് ആ വചനം പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാവുന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയോ എന്തോ അത് അങ്ങ് ശരിയാവും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് എനിക്കിത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് എറ് വരും ഞാൻ വചനം പറയും ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ അത് ശരിയാവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും വചനവും നമ്മൾ വേറെ പുറമെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളിയാക്കലായിരിക്കും വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെർവർ എറോ ഇന്റർണൽ എറോ ഒക്കെ റെഡി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് എത്രത്തോളം അത്ഭുതമാണ് അല്ല അതിൽ ആ റിയാലിറ്റിയും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം മറ്റൊരു സാക്ഷ്യം ഉളവാക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ആ സാക്ഷ്യം കേട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കും
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു ദൈവത്തിന് സകല ഭാഷ അറിയാം ദൈവത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാം കാര്യം സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ് ബിസ്റ്റു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളിയാക്കുന്നവൻ കളിയാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം എവിടെയാണ് അത് ക്ലിയർ ആകേണ്ടത് എവിടെയാണ് ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തടസ്സത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തെ നമ്മുടെ ജോലിന്റെ ജോലിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ വഴികളെയും തുറക്കും ആ കൊടുത്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിന് നന്ദി ഇനിയും ഇനിയും വചനത്താൽ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉളവാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ മോനെ ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ഓന്റെ മോനെ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതുക ഇന്നാണ് തുടക്കം അങ്ങനെ ഇവന് ഭയങ്കര ഇന്ന് കന്നഡ ആണ് ഇവന് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മ വിളിച്ച് ഫോണിൽ കൂടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മോന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആ കന്നഡ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കന്നഡ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫോണിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വചനം കൊടുത്ത് ഒന്ന് മർക്കോസ് ഒന്നിൽ രണ്ടാം വചനവും ശരിയാവ് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പത്താം വചനവും ഞാൻ ഓന് കൊടുത്ത് രണ്ട് വചനവും വായിക്കണം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി പോയി എന്നിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നേരം വിളിച്ചേരെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇല്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതുവാൻ പറ്റി പറ്റി പിന്നെ അത്ര വലിയ വിഷമൊന്നും ഇല്ലേനു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടെൻഷൻ എല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആമേൻ ആമേൻ ഇന്ന് പ്രിയ എന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് അവൻ ഭാരപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം എക്സാമിൽ നിൽക്കുന്ന തലമുറ ഭാരപ്പെട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് പോയിട്ട് ധൈര്യപ്പെടുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വാചനം വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ പറയ് കർത്താവ് നിനക്ക് ബലം പറയാം കുഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചു അവനത് ചെയ്തപ്പം അവന് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു ഭയമായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവന് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ വചനത്തിന്റെ അകത്തൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങി വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ധൈര്യമുണ്ടായി അതൊരു സാക്ഷ്യമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വചനം പറയണം വിശ്വാസത്തിന്റെ വർധനവ് അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആമേൻ കൊടുത്ത സാക്ഷ്യത്തിന് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമിട്ട് തന്നെ ആമേൻ ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ സാറ്റർഡേ മുതൽ കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ മുതൽ നൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നൈറ്റിലാണ് വർക്ക് അവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അവരെ ആ ഷട്ട് ഡൗണിന്റെ വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആൾക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്ത ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനോടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തായാലും ഏട്ടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അവിടുന്ന് ഹെഡ് ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നു അപ്പം പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞടി ഞാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആള് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആള് പോയി ഇന്നലെ രാത്രി ഒക്കെ ബ്രദർ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു വചനം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ അധിക കൃപ ഏട്ടന്റെ മേൽ ചൊറിയണം ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ആള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഏട്ടന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇന്ന് മോർണിംഗ് വേറെ ഏതോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാള് വന്ന് ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നൈറ്റ് മുതൽ ഏട്ടന് ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലോ ആയിട്ട് അവര് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാ ഇന്ന് എന്നോട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ അറിയത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പം ഓരോ സമയത്തും ദൈവം ഓരോ രീതിയിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്നലെ അത്രയും ടെൻഷനോടെ പോയ ആളാ പക്ഷെ ഇന്ന് അധികം ടെൻഷൻ ഇല്ല വേറൊരാള് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാണ് ഏട്ടന് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ
ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം ഞാനിവിടെ തിരിച്ച് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സ്നോ വിഴാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അതിയായി എല്ലാ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിച്ചു സുഖമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി വരാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കർത്താവിന് ആയിരമായിരം നന്ദി നന്ദി കർത്താവ് ഇന്ന് സുസ്മാവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും കഴിയാതെ സ്റ്റക്കായി പോകേണ്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് വിരോധമായി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ വലിയ ഭാരപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ അതൊക്കെ അനുകൂലമായി ഏത് കാലാവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് അന്തരീക്ഷവും ആയിക്കോട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കും എന്ന ഉറപ്പ് ധൈര്യവും കൊടുത്തു കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ അത് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയ നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കേക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി വോയിസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് എന്റെ പേര് ആനി എന്നാണ് ഞാൻ പതിനെ രണ്ട് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് തകർന്ന വിഷയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയിരുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാല് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന സ്വർഗീയ സമാധാനത്ത നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നടന്നു എന്നാല് ആ ആയിരുന്ന അവസരം നിന്നൊക്കെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റം തന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം സമാധാനം ഒക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു മെയിനായിട്ട് ഞാനൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ മകന്റെ വിഷയമായിരുന്നു രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപോസിക്കുകയും ഒരുപാട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മറുപടി കാണാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നാലും ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ മാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു അഡ്മിഷന് ഒരു വഴി ഒരു ഓപ്പൺ ആയി ഞങ്ങൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കയറിയപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ദൈവഹിതമായാൽ അവൻ പറയുന്നു ആ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവാണ് അങ്ങനെ ഒരു വഴി തുറന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും കർത്താവിന് പോകാനോട് വഴി തുറക്കുവാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് എത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സമാധാനം ദൈവം തന്നു അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമാധാനം കണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബഹറിലായിരിക്കുന്നു നേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും സ്വർഗീയ സമാധാനത്തെ കർത്താവ് എന്നെ നിറച്ചു ആ ദൈവത്തിലെ എല്ലാ വിശ്വസനയ്ക്കായ സ്വത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നത് തുടർന്നും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ബഹറിലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കർത്താവ് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തെ തുടർന്ന് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാണ് ഒത്തിരി സമാധാനം കർത്താവ് എനിക്ക് തരുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ആശ്വാസമാണ് വചനങ്ങൾ ആശ്വാസമായി തീരുന്നു പ്രതറിനെയും കുടുംബത്തെയും ഇതിനോടൊപ്പം എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേൻ ആമേൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആകുലപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട ഈ സമയം ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോകണ്ടേ സകല ബുദ്ധിയും കവി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മകന്റെ വിഷയത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം സകല ബുദ്ധിയും കവിനെ ദൈവിക സമാധാനം ഉള്ളത്തിൽ വന്നത് മാത്രമല്ല ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആലോചന ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ചലിക്കാത്തത് ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും വെച്ച് നോക്കി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും ചലിക്കാത്തത് ചലിച്ചു അസമാധാന കീടിന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു സമാധാന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സമാധാനമാണ് സമാധാനം വരുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചോണം വഴി തുറക്കാൻ പോവാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സമാധാനത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും ഇന്നും ഇനിയും വചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഗുണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ മകന്റെ
അല്ലാതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് തൊണ്ടയെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തായാലും ദൈവം അത്ഭുതമായിട്ട് വിട് പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും സുഖം തന്നു ഇപ്പൊ നല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഇനി എനിക്ക് ആമേ നന്ദി കർത്താവിന് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി കൊടുത്ത അത്ഭുതത്തിന് നന്ദി എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും മാറ്റിയത് നന്ദി ഈശോന നാം വിട്ട് തന്നെ ആമേൻ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ലൗലി ബാബു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഓണക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനം തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒത്തിരി ആശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇന്നൊരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നല്ല കുറെ നാൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു നാളെ ഒരാൾക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ബ്രദറിന് മുമ്പേ കുറച്ചു മുമ്പേ മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ മെസ്സേജിൽ ബ്രദർ എനിക്ക് തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിട്ടു കർത്താവ് വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളിക്കാരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ ലൗലി ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം നീ എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാളെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവർ ആരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വചനം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തിനും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ ദൈവം കാത്തു അതിനായിട്ട് ഒരായിരം നന്ദി ബ്രദറിനും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും ദൈവം ഒരു സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവിക സമാധാനം സകല ബുദ്ധിയും കഴിഞ്ഞ് ദൈവിക സമാധാനം നിറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ആ ലോൺ ശരിയാക്കി കിട്ടണം അവർ നാളെ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന സഹായം യാചിക്കുന്നു ആമേന ആമിൻ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കടഭാരവും എന്നുള്ളത് അത് ഭാരം അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരാളോട് നമ്മളൊരു അവധി പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രാത്രി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വസ്ഥത കാണത്തില്ല അത് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ഭാരപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വചനമാണ് കർത്താവ് യേശു എപ്പോൾ ഓർത്തോണം കർത്താവ് എനിക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യും ആ സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം കന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളത്തെ ദിവസം മാനിക്കപ്പെടുവാൻ ചിലപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ നാളെ കഴിഞ്ഞാണ് അത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസം നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതിനെ പക്ഷെ നാളെ തന്നെ ആ വഴി ഒരുക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ആ ഒരു ഡോറ് തുറക്കുകയും ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നു ആ ലോൺ മാത്രം ലോൺ കൂടാതെ തന്നെ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക ഉറവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വാരി വിതറി കൊടുക്കുന്നവരാക്കും ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവരാക്കി ദൈവം മാറ്റും അതെപ്പോഴും അർപ്പിച്ചോണം മേടിക്കുന്നവരെ കൊടുക്കുന്നവരാക്കി വാരി വീതറി കൊടുക്കുന്നവരാക്കി ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റും യേശുവിന്റെ നാമത്തെ തന്നെ ആമേൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ബ്രദർ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ ഓക്കെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആണോ എന്റെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കാം പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആ എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുക പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യം പറയണം ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ദൈവീക സമാധാനം എനിക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞ വചനം വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ദൈവമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുന്ദര എട്ടിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് പക്ഷെ ബ്രദറെ എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് വസ്തു കിട്ടില്ല
സിസ്റ്റർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു വന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒത്തിരി ഞെരുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടാണ് ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ട നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്ന പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ യഥാശ്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആനി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗണ്ട് കട്ടായി പോയി ആ കട്ടായി ബ്രദറെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങ് രാത്രി ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന വചനം രണ്ട് കുരുന്ത്ര എട്ടിന്റെ ഒമ്പതും നാലിന്റെ പത്തൊമ്പതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ദൈവിക സമാധാനം എനിക്ക് വന്ന ബ്രദറെ വസ്തു വിറ്റില്ല വേറെ സാമ്പത്തി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കടക്കാരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു വരുന്നു വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് മറ്റേ എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുമ്പോഴേ അങ്ങ് ഭയമായിരുന്നു ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്ന അതിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അങ്ങ് കുടുമ്പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സർവ നന്മകളും വരട്ടെ അതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ ഉപരിയായിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ഈ ലിങ്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്ന ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ഇരുപത് തൊട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഒമ്പത് ഇരുപതാകുമ്പോഴേ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് തുള്ളാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ യോ യോ എന്റെ സമയമായി സമയമായി എന്റെ ഇന്നത്തെ മഞ്ഞയാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതങ്ങ് കാത്തിരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് സമാധാനമായി ദൈവിക സമാധാനം എനിക്ക് വന്ന് ോടെ അത് പറയുവാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണനീരോടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ആ വചനത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സമാധാനം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനം വന്നെങ്കിൽ പുറകെ വരും അവിശ്വാസം സംശയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാവും വിശ്വാസം വന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സമാധാനം ഇനി വിശ്വാസം വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗീതാശ്രക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയൊരു നന്മ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസം വന്നപ്പോ സമാധാനം വന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പുറകെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ ബ്രദറെ ഇപ്പോഴും ഉറക്കം വരും ഇതങ്ങോട്ട് തീരാഞ്ഞിരിക്കും ഉറക്കം വരും എനിക്കറിയാം എന്തിനു ഉറക്കണം ഉറങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നില്ല എല്ലാം എല്ലാം നിലവിൽ നിൽക്കുക സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ നിൽക്കുക ബാധ്യതകളെല്ലാം പക്ഷെ എനിക്ക് സമാധാനമായി ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ലേ ആമേൻ അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇഷ്ടം വെറുതെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്നെ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഇഷ്ടം ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അവസ്ഥ വളരെ അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും പ്രശ്നം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന്റെ തെളിവാ യേശു ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങണ്ട പത്രോ സ്ലീഹ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്ത് തല വെട്ടി കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടവും വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നാ പറഞ്ഞത് പത്രോ സ്ലീഹ മനസ്സിലായി ഉറക്കം വന്നെങ്കിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയെന്നാണ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി പുറത്തു വന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ സമാധാനം കൊടുത്ത ദൈവം പുറകെ സകല നന്മകളെ നിറയ്ക്കും ഇനി സമാധാനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഗീതാശ്ര പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങിയ സാക്ഷ്യ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാനിപ്പോ ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വലിയ അതിശയം തോന്നിപ്പോകുന്നു കാര്
നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് സിസ്റ്ററുടെ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യം അതിന് ശേഷം അത് കർത്താവ് ആ പ്രയാസം നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം നിനക്ക് നീ പ്രാർത്ഥന നിമിഷം തന്നെ നിനക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പാശുരാജാവിന്റെ പ്രഭു പാശുരാജത്തിലെ പ്രഭു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തടസ്സം നിന്നതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു തടസ്സമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ കിറങ്ങും ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ കാര്യം ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ എല്ലാ സകലതും പുളമായി വരുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അപ്രകാരം ഒരു വിശ്വാസം നൽകി സമാധാനം നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച ദോഷം നന്ദി പറയുന്നു അമേൻ ബ്രദറെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ ഗീത സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാനും നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അതേപോലെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയമില്ല ഒന്നിനും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഉറപ്പാണ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ അവര് അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വിളിച്ചു അവിടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോൺ വിളിച്ചു അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അവരവിടെ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൺ വെ ആ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാത്തതെന്ന് കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം കേട്ടാലും കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അത് മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിന് ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇതേപോലെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയ്ക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ച അമ്മ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് തന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒട്ടിച്ചതല്ലേ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട നമുക്ക് വേറൊരു കോടതി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോടതി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഫോൺ വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസമായി ഓരോ ദിവസവും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച അമ്മയോട് പറയും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തരും നമുക്ക് പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് പോവും അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം എന്താണോ അത് എനിക്ക് വേണം അത്രയും ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഏർ ബ്രദറിന് അറിയാലോ ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് അപ്പോ അത്രയും ധൈര്യമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും എന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചിന്തയില്ല എന്റെ ദൈവം എന്റെ സമയാവുമ്പോ എന്നെ ഉയർത്തും ആ ഒറ്റ ധൈര്യം മാത്രമേ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട ലോകത്തൊരു സമാധാനം കൊടുത്തു പക്ഷെ സമാധാനം കൊടുത്തപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് ജപ്റ്റി നോട്ടീസ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം കർത്താവ് നമുക്ക് സമാധാനം തന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് തിരികെ തരാനും കഴിയും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാക്ഷിയുണ്ട് ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചൊരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവര് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നത് ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ജപ്തി നോട്ടീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കലണ്ടർ വെളി വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഒരു കലണ്ടറും കൂടെ വെച്ച് ആ ജപ്തി നോട്ടീസ് മറച്ചു വെച്ചു രാത്രി
സമയം എനിക്ക് അറിയാം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ മാക്സിമം അത് പ്രാർത്ഥനകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് ചെയ്ത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതാണ് സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പല വാതിലുകളാണ് അതിൽ സാക്ഷ്യം വചനം ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിടം പരിശുദ്ധ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ കർത്താവ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ഏറ്റുപറയാൻ എല്ലാവരും സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വേഗത്തിൽ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞവരില്ല രാമൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ബലപ്പെടുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക വചനം പറയുക വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് പറയുക ദൈവം അത് ചെയ്യും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഉണ്ടായി വരും കൽപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി വരാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ Amen.